الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن التقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصلي وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم ذي الخلب الرحيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى أما بعد فيا عباد الله أوسيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الخائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تمتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله وصدق رسوله معاصر المسلمين رحمكم الله Sidang salat Jum'ah yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah yang ingin kami ketengahkan kepada para jamaah yaitu berkait dengan mukmin yang paling utama dan mukmin yang paling cerdas. Sidang Jum'ah yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang mukmin merupakan identitas yang melekat pada setiap individu muslim dimana kalau kita perhatikan secara seksama di dalam bahasan tauhid dijelaskan laisa kullu muslim mu'min bal kullu mu'min muslim tidak semua orang muslim itu dikatakan mu'min tapi insya Allah orang yang melekat di dalam dirinya keberimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah include di dalamnya dia sebagai seorang muslim Alhamdulillah wa syukrulillah mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala tunduk patuh terhadap perintah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan berupaya semaksimal mungkin untuk menjauhi segala apa yang menjadi larangan Allah subhanahu wa ta'ala Sidang Jum'ah yang dirahmati dan muliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita telah mengenal lebih jauh identitas kemukminan seseorang Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pernah mengingatkan kepada kita Ketika ada pertanyaan yang disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pertanyaan tersebut singkat Tapi Alhamdulillah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menjawabnya dengan padat Menjawabnya dengan lugas Dan insya Allah akan melekat Sebagai bagian daripada ketaatan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pertanyaan tersebut adalah Ayul mu'minina afdol Wahai baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Siapakah yang dinamakan mu'min Yang paling utama Yang paling afdol Maka baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa mukmin yang paling utama adalah ahsanuhum khulukon mereka-mereka yang memiliki akhlak mulia kemudian kembali lagi ditanyakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul mukminina aqiyas kalau seandainya sudah dijelaskan bahwa mukmin yang paling utama adalah mereka yang memiliki akhlak mulia maka siapakah sesungguhnya mukmin yang paling cerdas Mukmin yang memiliki kecerdasan utama, maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aktharhum zikran lil maut, thumma ba'dahu isti'adan." Eka makola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mukmin yang cerdas adalah mereka mereka. Aktharhum zikran lil maut. Mereka yang senantiasa selalu memperbanyak mengingat tentang kematian 
walima ba'dahu isti'adadan dan setelah dia banyak mengingat tentang kematian maka sesungguhnya dia mempersiapkan dirinya untuk berjumpa dengan yang namanya kematian tersebut sidang Jumat yang dirahmati dan muliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahasan kita yang berkait dengan mukmin yang paling utama dan yang kedua adalah mukmin yang paling cerdas tentunya ini adalah bahasan terindah bahasan yang selalu akan melekat di dalam tatanan kehidupan kita betapa tidak bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan standar yang jelas bahwa mukmin yang paling utama mukmin yang paling abdol adalah ahsanuhum khulukon mereka yang memiliki akhlak yang mulia sidang Jumat yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala standar akhlak yang baik tentu tidak jauh-jauh kita merujuk ke mana kita hanya merujuk kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ditegaskan lakon kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah bahwa figur yang patut kita contoh teladan yang patut kita teladani tidak lain dan tidak bukan hanyalah baginda rasulillah sallallahu alaihi wasallam tapi sayang sungguh sayang hari ini figur untuk melekat kepada baginda rasulillah sallallahu alaihi wasallam dirasa gersang banyak orang-orang yang tidak lagi mengambil figur baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal hakikatnya dan sesungguhnya figur yang paling utama adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Figur sebagai tokoh, figur sebagai kepala keluarga, figur sebagai seorang pemimpin, figur sebagai seorang ayah, figur sebagai seorang pedagang, semua melekat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sudah dicontohkan sedemikian rupa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diberi petunjuk dengan baik lakukan karena lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi contoh yang paling utama yang patut kita tiru adalah tirulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kita, sayang kita. Rindu kita, harapan kita untuk berjumpa dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kita untuk mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harusnya tetap melekat di dalam diri kita dan itu adalah harapan terindah yang kelak kita harapkan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana kita menunjukkan kecintaan kita, akhlak mulia kita yang selalu merujuk kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Akhlak dalam berperilaku sesama, akhlak dengan musuh sekalipun, akhlak dengan keluarga, akhlak dengan anaknya, akhlak dengan istrinya, dan akhlak-akhlak mulia yang lainnya selalu dicontohkan dengan baik oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidang Jumaat yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perayaan Maulid yang kerap dilaksanakan sesungguhnya adalah bagian daripada rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sesungguhnya kita berkeinginan untuk meladani sifat-sifat daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya sidang Jumaat yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bahas lebih detail, barangkali kalau kita bahas lebih jauh, maka sesungguhnya dari akhlak mulia yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita merujuk kepada empat sifat daripada sifat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, bagaimana kita bisa berperilaku baik dengan sifat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang empat adalah sedek di situ, ada amanah di situ, ada tablik di situ, ada patonah yang selalu hadir di dalam tatanan kehidupan kita. Kalau keempat sifat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita tunjukkan dengan sebaik-baiknya lewat tutur kata kita yang baik, lewat pemikiran kita yang baik, lewat hati kita yang baik dan diimplementasikan dalam tatanan kehidupan individual kita, sosial kemasyarakatan kita, maka sesungguhnya nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka akan memberikan keindahan dan kesejukan di dalam tatanan kehidupan kita. Betapa tidak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia tunjukkan akhlak mulianya dengan sidik benar, benar adalah artinya menunjukkan identitas kebenaran daripada ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jujur juga menunjukkan identitas bagaimana kejujuran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkadang di dalam diri kita 
sesungguhnya terkadang lalai kita untuk tidak jujur terhadap diri kita masing-masing. Betapa tidak kalau seandainya kita jujur dengan diri kita, maka mempersiapkan kehidupan kita yang lebih baik, yang tidak hanya cukup pada tataran dunia, tetapi kita upayakan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebenaran yang dibawa oleh ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak mulia yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan empat sifat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang bagi tiap orang mukmin harusnya terus melekat di dalam tatanan kehidupannya. Bukan hanya kehidupan pribadinya tetapi juga kehidupan sosialnya. Kalau saja sifat siddiq, amanah, tablik, fatona dilakukan dengan kinerja yang baik dalam situasi apapun, dalam di tempat manapun, apakah berada di masjid, apakah berada di musola, apakah berada di lingkungan masyarakat, apakah dia berada di perkantoran, apakah dia duduk di dalam kepemerintahan, maka sesungguhnya sifat empat ini kalau melekat betul-betul di dalam tatanan kehidupan seseorang, yang dilekatkan pada kehidupan sosialnya insya Allah akan memberikan kesejukan akan memberikan kebaikan dan maslahah yang baik di dalam tatanan kehidupan sosial sidang Jum'ah yang dirahmati dan muliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka ternyata akhlak mulia bukan hanya sekedar gagasan akhlak mulia harus diwujudkan dengan realita kehidupan kita bahwa akhlak mulia tidak hanya cukup kita pikirkan semata atau menjadi slogan semata, tetapi akhlak mulia ditunjukkan oleh sikap dan perilaku kita lewat tutur kata kita, lewat pemikiran kita, lewat hati yang baik di dalam tatanan kehidupan kita dan mampu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sidang Jumat yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau akhlak mulia ini melekat di dalam individu diri kita masing-masing. Kemudian di dalam lingkup keluarga kemudian di dalam lingkup masyarakat maka di dalam lingkup berbangsa dan bernegara dengan akhlak mulia yang seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tentu kemaslahatan akan berlaku dengan baik dengan situasi dan kondisi apapun dia melekat sebagai keberimanan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala sidang Jumat yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini baru satu hal yang kita maknai daripada proses yang disebut dengan adalah mukmin yang paling utama atau yang paling abdol. Dan yang kedua, kalau kita perhatikan secara saksama, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanyakan kembali, ayul mukmini na akias, mukmin yang manakah yang paling cerdas? Maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan. Aktsaruhum zikran lil maut wa lima ba'dahu isti'dadan. Mukmin yang paling cerdas adalah mereka yang banyak mengingat-ingat kematian. Sidang Jumat yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita, bagaimanapun kedudukan kita, jabatan kita, pangkat kita dan lain sebagainya, semuanya akan berakhir dan akan berhenti semuanya hanya dengan kematian. Sadarlah, mari kita menyadari diri kita masing-masing, sehebat apapun kita, maka ketika ajal menjemput, dan itu adalah merupakan satu kepastian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ditegaskan, "Kullu nafsin dha'iqotul maut", bahwa setiap orang pasti akan mendapatkan, akan ketemu dengan yang namanya kematian. Dan oleh karenanya orang mukmin yang cerdas adalah bagaimana mereka memikirkan walima ba'dahu isti'adadan mereka mempersiapkan dari yang namanya kematian itu. Maka sidang Jumat yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah pesan yang disampaikan dalam surah Al-Jum'ah ditegaskan, "Qul katakan wahai Muhammad, innal mauta kematian Alladhi tafiruna minhu Yang selalu kalian ingin menghindar dari yang namanya kematian Fa'innahu mulai kikum Sesungguhnya kematian itu justru akan mendekati diri kita masing-masing Maka bekal yang terbaik adalah bagaimana kita mampu meningkatkan ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala 
maka bekal terbaik selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala fatazawwadu fa inna khaira zadit taqwa maka bekal terbaik kita berkait dengan yang namanya kematian itu sendiri adalah bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pesan takwa selalu disampaikan setiap Jumat setiap Jumat pasti pesan takwa disampaikan oleh khatib Apakah berkait dengan bahasa Arab itu sendiri atau disampaikan lewat bahasa Indonesia harusnya itu mampu menyentuh rerung-rerung tubuh kita, mampu menyentuh nurani kita untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan lepas dengan begitu saja. Bukan hanya masuk telinga kiri lantas keluar telinga kanan. Tetapi justru yang namanya pesan takwa itu harus hadir dan harus ada perubahan setiap saat dan setiap detik di dalam tatanan kehidupan kita. Kalau hari ini mungkin baru barangkali kita baru mempersiapkan diri kita dengan amal ibadah terbaik. Maka sesungguhnya Jumat yang akan datang berikutnya, berikutnya dan seterusnya maka seharusnya ada perubahan-perubahan di dalam tatanan kehidupan kita berkait dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan kecuali dengan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sidang Jumat yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, to be smart menjadi cerdas adalah mereka-mereka yang betul-betul mempersiapkan dirinya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru yang namanya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala itulah kenikmatan terindah ketika kita mampu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat sesungguhnya ketika ajal menjemput kita, maka yang terbaik adalah bagaimana kita mempersiapkan amal ibadah itu dengan sebaik-baiknya dan insya Allah dengan bekal yang diberikan yang kita maksimalkan untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dan terlebih dengan harapan keikhlasan dan ridho Allah Subhanahu wa taala insya Allah itu akan mendekatkan diri kita meraih surganya Allah Subhanahu wa taala tetapi kuncinya adalah satu yaitu sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu wasari'u maka bergegaslah kalian cepat-cepat jangan ditunda-tunda ila maghfiratim mir rabbikum untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard dan kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang luasnya melebihi langit dan bumi uiddat lil muttaqin semuanya diberikan hanya kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sidang Jumat yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Mudah-mudahan selepas Jumat kali ini kita menjadi orang-orang yang paling utama untuk memiliki akhlak mulia seperti yang diajarkan oleh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, mudah-mudahan kita mampu menjadi orang-orang yang tubuh smart, yang pinter, yang cerdas dengan kemampuan kita untuk memanage kehidupan kita lebih baik yaitu dengan mempersiapkan kehidupan setelah kematian karena Kehidupan setelah kematian itulah yang disebut dengan kehidupan yang abadi dan hanya ketakwaan itulah yang kelak akan melengkapi kedekatan kita, kehadiran kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan taufik dan hidayah Allah senantiasa menyertai langkah kehidupan kita. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertaubat, masih memberikan kita kesempatan untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita kelak akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim. Aku lu qauli hadza fastaghfirullah aladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim Allah Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah idghaman liman jahada bihi wa kafar mata salat ainun binadhar mi yaumina hadha ila yaumil mahsar salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala hadha nabiyil karim wa rasulil azim dhil kalbil rahim sayyidina wa maulana muhammadin 
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyya bitaqallah faqad faza al muttaqun wardallahu ala al batil khulafa'ir rasyidin abi bakrin wa umar wa uthman wa ali wa an baqi tis sahabati wa tabi'in wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin allahumma ansur man nasara ad din wa ahzul man hazal al muslimin wa ahlik al kafarata wal mubdi'ata wal musyrikin a'da'a wa adda ad din allahumma ansur muslimina fi indonesia ya allah Allah mansur muslimin fi Palestin wa fi Syria wa fi Rohingya wa fi kulli makan. Allah majal hadhil baldah aminatan mutmainnah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul affa fa fa anna ya rahman ya rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lana kunana minal khasirin. Rabbana atina fi dunya hasanah. وفي الآخرة هسنا هو قناع ذا بالنار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويتيد القرب وينهان الفشاء والمنكر والباق يعزكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Thank <laughs> you.